Well, rookie, Grissom's still out in the field, so I'll do your review on this case. Hey, good job. A couple of things you skipped over, but otherwise decent. Auch hier fehlen uns also jetzt wieder 14 Das ist sogar noch mehr als beim Fall davor. Und ich bin so ein bisschen, sorry, ich hatte jetzt vielleicht auch gerade die Hand vor dem Mund, weil ich so ein bisschen ähm, nachdenklich quasi hier in so einer nachdenklichen Bo äh, Pose sitze. Warwick Brown, mein Gott, die Haare sehen hier aus wie bei einem Super Saiyajin von ihm, nur nicht blond. Äh, Concept Art vom Tier Trainer finde ich ehrlich gesagt besser als das, was am Ende aus ihm wurde. Dr. Edward Wilkinson, Jim Brass, hier kleben die Haare zu sehr am Kopf. Ich glaube, er ist auch nicht so dick, oder? Und Casinos Warenlieferung. Und Dr. Wilkinsons Praxis. Nett, nett. Ich bin... ein bisschen angefressen. 14% fehlen uns. Das ist nicht unbedingt das, was ich gern gesehen hätte. Aber ich frage mich, was letztendlich uns da jetzt gefehlt hat. Wir haben einen Fall gelöst... Mehr oder weniger hat sie ja jetzt auch das äh, gestanden. Und trotzdem, was könnten wir übersehen haben? Huh. Naja, finden wir es heraus in Lidas Tragödie vielleicht. We haven't heard from Grissom since he went out to Desert Gardens. His cell phone's down, he hasn't checked in. Gil can be eccentric, but frankly, this has me worried. On top of which, Lita Callisto has been making some oddball remarks about Grissom to the guards at the jail. You helped nail Lita, so this is your case. Yours and Catherine's. She's got the tenure and experience you can lean on. Now, either start with the desert gardens or go to Lita's apartment. We need to find out more about the enigmatic Miss Callisto, and we need to find Gil Grissom, period. Wow. Gil Grissom ist verschwunden und wir müssen ihn jetzt ausfindig machen. Das, finde ich, ist tatsächlich nochmal eine richtig überraschende Wendung zum letzten Fall hin. Was können Sie uns über Lida sagen? We've run her, found no priors, not even a damn speeding ticket. Check her apartment. Maybe you'll come up with more than we did. Haben Sie Lidas Fingerabdrücke genommen? For what little good it did, yes. She's recently used an acid-based compound to burn off the core ridge details of her fingers. No unique scarring either. Best we got out of her is partial, so naturally Aphis spit him back out is unknown. Vielleicht hat sie eine düstere Vergangenheit und deshalb hat sie ihre Fingerabdrücke so, äh, also Fingerkuppen so präpariert. Warum, warum sollte man sonst sowas tun? Hat Lida etwas gesagt, was uns weiterhelfen könnte? She keeps dropping cute oblique hints that don't add up to anything much, just enough to amuse herself. My gut says that witch knows plenty. That witch. Okay. Äh, Gefängniszelle, Lidas Wohnung oder Desert Gardens. Ich schaue mich mal erstmal in Lidas Wohnung um. Wow, lot of stuff in here. Let's get started. Hallo, Catherine. Ach da. Hallo, Catherine. Ja, die wir uns nicht anschauen dürfen. Schade. Aber wir sehen sie ja von hier so ein bisschen. Ja, sieht nicht so gut getroffen aus. Gut. Would appear Lita was rather selectively getting rid of certain papers. Hey. Ach so. Burned badly. Can't make out anything it said. Na ja, wir nehmen es trotzdem mal mit. Und? We can't use that here. Okay, ja, ja, ist ja gut. One looks like a car key, but the other, just can't be sure. Some worn down markings on it, but can't make out what it said. Nehmen wir mal beides mit. Ich vermute mal, das eine sind die Pickup-Schlüssel aus dem letzten Fall. Na. Och, Gnarf. Ich wollte da oben in Ruhe diese Kerzen anschauen, aber das wird wohl nichts. Warum brennen hier überhaupt so viele Kerzen? Das hat schon fast beängstigende Züge. Casino Chips. Didn't Sophia have a couple of these stuffed in her mouth? Ja, hatte sie. Und warum die quasi jetzt noch nicht gefunden wurden oder beziehungsweise untersucht wurden. Vor allem, warum hatte sie die damals in dem... Also Sophia, die... Cap shut tight on a bottle of unidentified liquid. 
Warum hatte sie die, die Jetons im Mund? Das habe ich auch erst im letzten Fall nicht ganz verstanden. Aber, Nerv. Aber gut, das werden wir vielleicht jetzt bald verstehen. Broken Spine indicates a favorite passage or at least a stopping point by the reader. Griechische Mythologie, Rituale des Todes. Ach du Heilige. It's a passage about the Greek tradition of burying loved ones with a silver coin in the mouth. Payment for the ferryman. Hear that before? Charon. Charon war der Fährmann, der die Toten über den Fluss Styx in die Unterwelt brachte. Man erkannte ihn an seinem Kapuzenumhang, dem weißen Bart und den funkelnden Augen. Die Griechen bestatteten ihre Toten mit einem Obol, einer antiken Münze, daher Obolus, unter der Z Zunge, damit sie diesen grimmigen alten Fährmann bezahlen konnten und nicht auf ewig zwischen der Ober- und Unterwelt umherirren mussten. Und in der, im ersten Fall war es doch so, dass wir eine Tote hatten mit Geld im Mund. Die Jetons sind nichts anderes als Geld. Ich verstehe. Wir haben hier eine Verbindung zu unserem ersten Fall auch noch. Und okay, Grissom hatte damals recht, es ist scheinbar doch im Mund. Ich war mir irgendwie sicher, dass es auf die Augen kommt. Greasy substance smeared here. Got kind of a medicinal smell, wouldn't you say? Äh, erstmal Probe nehmen. Können wir... Ne, Moment. Ähm, 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 ähm. There's no prince here. Irgendwie was so... We can't use that here. Okay, okay, ich verstehe schon. So, hier haben wir ansonsten nichts mehr. Wobei, das, was wir gefunden haben, war schon reichlich, muss man sagen. So ist es ja nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, Desert Gardens als nächstes. Catherine Willows, Las Vegas Crime Lab. My associate was out here earlier, you'll recall. We're continuing our investigation and we have some questions. Who knows, maybe I'll have some answers. Ist das nicht vielleicht der Gärtner mit dem Gilsey treffen? Treffen heute. Was haben wir? Grounds a little soft here. Wet. Underground sprinklers must have come on recently. Okay, kann ich irgendwie... Tatsache. Ein neues Indiz. Sehr schön. Dann... Ich vermute mal, dass... Grissom would be right at home with these creepy crawlies. <lacht> ja, Grissom ist nämlich Fachmann für, für Insekten und äh, dergleichen. Klar würde der sich bei denen wohlfühlen. Got an impact here. Oh. Äh, ne, Moment. Falsches. Das... We can't use that here. Das? We can't use that here. Ein Abstrich? We can't use that here. Hm. Tiny traces of paint, based on height and proximity to the road. Vehicle impact, wouldn't you say? Die sind aber neu. Die waren beim letzten Mal, meine ich, noch nicht hier gewesen. Okay, okay. So, ich bin... Trotz allem noch immer ein wenig verwirrt. Oh, die anderen Reifenspuren sind inzwischen nicht mehr vorhanden. Naja gut, interessieren uns ja auch nicht mehr unbedingt. So, was hat der Herr für uns an Infos? Wo ist der neue Beweis, für den Sie uns gerufen haben? What evidence? I didn't call anybody. I sure didn't call the cops. A call wasn't placed from here to our crime lab less than a half an hour ago. Lady, our staff went home after you people wrapped up that other investigation. I'm the only one still working. You're looking at the only nightcrawler left in this garden. Moment mal. Hat Lida Kaliste uns hierher gerufen? Ist hier kürzlich irgendwas passiert? No, been real quiet. Few drive throughs few pedestrians strolling by. Nothing unusual. Haben Sie jemanden gesehen, der Grissom ähnlich sieht? No, ma'am. You know, once it starts getting dark, you don't get a very good look at people coming around here. Sometimes you don't wanna. Können Sie uns noch etwas sagen? Afraid not. Wish I could have helped you out some more. Let's see if anything new has been added around here that might give us a lead on what happened to Gil. Ja, also ich muss sagen, Catherine finde ich nicht so gut getroffen. Gil und Catherine sind nicht so gut getroffen, während der Rest vom Team eigentlich recht gut aussieht. Ah, it's the geniuses of CSI. 
Missing something? Mislay someone? Please, let me know what I can do to be of assistance. It's too bad you're not serious, because that might help your situation. I'm enjoying my situation. I'm content in my own company, and my needs are simple. And as for entertainment, I can picture your frantic efforts to recover your fearless leader. That's quite sufficient to pleasantly pass the time. You may not have that much. Nevada has the death penalty. You might consider cooperating. Warum tun Sie das? You know, I could tell you, but I have far too much consideration for your position. You see, if people like me just went around admitting things, you'd be out of a job. Was haben Sie mit Grissom gemacht? Well, I didn't kill him. Yet. Wouldn't it be interesting, though, if you could sit in a cell like this and still murder someone miles away? Sie hat eine Falle gebaut. Warum haben Sie Sophia getötet? I would never spoil the theory you worked so hard to develop. It's like when a child does a finger painting, you don't point out the deficiencies. It's unkind. Okay. So, dann müssen wir mal in unser Büro, äh, in unser Büro, in unser Labor. Und... We got a code red, Greg. Grissom's gone missing, possibly abducted. Okay, Kath. Everything else goes on the back burner. I won't be happy till Grissom's standing there, humiliating me again. <lacht> Hallo. Du möchtest beleidigt werden. Verstehe, verstehe. Medicated skin cream, calcium gluconate gel, topical antidote to treat hydrofluoric acid burns. Like someone with access to a pharmacy. Okay, und wie weit uns das jetzt weiterbringen soll, weiß ich noch nicht. Sorry. Can't do anything with that. Okay, dann das. Automobile paints. Fairly common color, particularly on current truck series. Lita used Dr. Wilkinson's truck in the Sofia Benedetti case. I'm sure that's no coincidence. Document haben wir auch noch. By stabilizing the charred remains of the document with the pyrrolene polymer treatment, I could run latent lifting processes on it without destroying the ashes. It's an apparent suicide note, and get this, written on Champagne Hotel stationery. Champagne Hotel. As in the Yardstrom case, Grissom worked? None other. Brass needs to know about this. Oh man. Dann noch die Schlüssel. This key matches the type used by a few truck manufacturers. That's all I can tell you about it. Dieser Schlüssel? The markings on the key were worn down, but I enhanced them. Here's the lucky number. 10072. Für was das aber noch steht, wissen wir nicht. Casino Jeton? Casino Chips. Nothing special about them. Mist. Dann Flasche mit Flüssigkeit. Lucky for you, you didn't open this up and catch a whiff. Chloroform. Enough missing to knock somebody out? Absolutely. Once inhaled, the chemical enters the bloodstream through the lungs, unaltered by the liver, reaches the brain in seconds, and it's sleepy time. Sleepy time. Und das Insekt. Even Gil Grissom would keep his distance from these bugs. What we have here is a blowfly larva with a taste for living flesh. Cochleomia hominivorax, the human eater. Dangerous? The 150 or so people killed by him over the years would say so. But these things are uncommon. Eradicated in the States back in the 50s, though you can still turn them up in Mexico and points farther south. Anybody studying or researching them around here you know of? Not in Vegas, nowhere recently. University of Nebraska, a couple years back, did some cryopreservation research. See how long you could freeze the larva without killing them. Not what I'd keep in the kitchen freezer. Oh man, auf die Weise will sie ihn töten, indem sie ihn auf... Also, sich, also indem er aufgefressen wird von Larven. Uah. Fettiger Schmutzfleck. Ein Wattestäbchen mit fettigem Schmutz aus Elidas Wohnung enthält eine einzigartige Mischung aus Calcium, Gluconat, Gel und Aloe Vera. Ideal bei Fluorwasserstoffsäureverletzungen, äh, Verätzungen, so. Und jetzt fällt mir gerade noch ein, den Schuh könnte ich ja mal hier einscannen. Und, nee, halt, so. Übereinstimmung gefunden. Size 10, Gill's size, and it matches his brand. Good bet, these are his footprints. Slip-Programm Schuhe, Größe 10, Roberto Livina Designerschuhe. Also Gill, auch noch hier äh, Designerschuhe tragen, mein lieber Scholli, du. 